হ্যালো শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে বাইনারি সংখ্যার যোগ দেখাবো তো অনেকের কাছে বাইনারি সংখ্যার যোগটা অনেক কঠিন মনে হয় তোমরা যদি বাইনারি সংখ্যার যোগটা ছেড়ে যাও তাহলে যেমন নৈবিত থেকে आंसर করা কষ্ট হয়ে যাবে सेम একই ভাবে তোমার সিজনশীল आंसर করতে কষ্ট হয়ে যাবে তো এটাকে ছাড়া যাবে না এই কারণে আমি তোমাদের দুইটা নিয়মে বাইনারি সংখ্যার যোগটা দেখাবো তো তোমাদের যার যেটাতে সুবিধা হয় সেটা ফলো করবে তো চলো কথা বাড়াবো না দেখে নেই বাইনারি সংখ্যার যোগ কিভাবে করতে হয় দেখো বাইনারি সংখ্যার যোগটা একটা আমরা সূত্র দিয়ে করব আর একটা আমরা সূত্র ছাড়া করব তো সূত্র দিয়ে যখন করব তখন আমাদের কিছু সূত্র জানতে হবে আর সূত্রগুলো খুব বেশি কঠিন না তুমি যদি একটু ফলো করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবা দেখো বাইনারি সংখ্যা আমরা জানি কি হয় 0 আর 1 এই 0 আর 1 কে বিভিন্ন ভাবে আমরা কি করব সূত্রে ব্যবহার করব দেখো 0 আর 0 যোগ করলে কি হয় 0 এটা আমরা সবাই জানি তো 0 এর সাথে 1 যোগ করলে কি হয় 1 হয় আমরা 0 এর সাথে যাই যোগ করব সেটাই আসবে আবার যদি 1 এর সাথে আমরা 0 যোগ করি তাহলে কি হবে 1ই হবে এখন হচ্ছে কথা 1 এর সাথে 1 যোগ করলে কত হবে এটা তো নরমাল নিয়ম কি আসে 1 এর সাথে 1 যোগ করলে তো 2 আসে তাহলে তো সবাই 2 বলবে আবার অনেকে আমরা মুখস্থ করি যে 1 এর সাথে 1 যোগ করলে কত হয় বাইনারিতে 10 হয় কেন মুখস্থ করব মুখস্থ বিদ্যা বেশিক্ষণ থাকবে না দেখো আমি তোমাদের টেকনিক দেখাচ্ছি দেখো 1 এর সাথে 1 যোগ করলে 2 হয় এটা একদম সত্যি এবং বাস্তব কথা কিন্তু 2 টা তো আর বাইনারি ঘরে লেখা যাবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা 1 2 4 8 এই বিসিডি কোডের সূত্রটা আমরা শিখেছিলাম এটা দিয়ে আমাদের বাইনারি বানায় নিতে হয় তাহলে দেখো 1 1 যোগ করলে 2 হয় তাহলে 2 কে বানাইতে বানিয়ে নিলেই হয়ে গেল তাহলে 2 কে বানাইতে বানাইতে দেখলে কি হবে 2 এর নিচে 1 হবে আর বাকি সবগুলো 0 তো আমরা জানি বাম পাশে 0 কোনো দরকার নেই তাহলে কত হবে 10 এন্ড কথা হচ্ছে বাইনারি 1 আর 1 যোগ করলে 10 হয় না কথাটা এইভাবে বলতে হয় না কথাটা বলতে হচ্ছে দেখো দেখো আমরা যদি এখন এখানে যোগ করি ধরো এটা যে যোগ করি খেয়াল করো 9 আর 2 যোগ করলে কত হয় 11 তাহলে 11 হাতে কত থাকে 1 তাহলে হাতের 1 টা তুমি কোন পাশে লিখতেছো বাম পাশে লিখতেছো তাহলে বাম পাশে তাহলে তুমি খেয়াল করো এই যে ডান পাশে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার সাম এই যে এটা হচ্ছে সাম আর বাম পাশে যেটা থাকছে সেটাকে আমরা কি বলতেছি ক্যারি বলতেছি তাহলে এখানে কত থাকে 4 5 তাহলে সেই হিসাবে এটা হবে কি আমাদের ক্যারি তাহলে 1 আর 1 যোগ করলে আমরা 10 বলবো না আমরা 1 আর 1 যোগ করলে বলবো 0 আর ক্যারি থাকে 1 তাহলে 1 আর 1 যোগ করলে 0 আর ক্যারি থাকে হচ্ছে 1 তাহলে তুমি বলো যদি আমরা তিনটা 1 দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে মুখস্থ করব কখনো না তিনটা 1 যোগ করলে কত হয় 3 তাহলে 3 কে তুমি একই ভাবে তুমি একই নিয়মে ভাঙো তো 3 কে ভাঙলে কত হয় 1 1 তাহলে এই পাশে তো হচ্ছে আমার সাম আর ক্যারি থাকে কি দেখো তো খেয়াল করে ক্যারি থাকে হচ্ছে 1 তাহলে এইভাবে তুমি সবগুলো বের করতে পারবা তাহলে মুখস্থে কিছুই নেই তো চলো এখন বাইনে এই যোগের মাধ্যমে আমরা বাইনে সংখ্যার যোগটা দেখি এখন দেখো আমি একটা বাইনে সংখ্যা লিখে নিলাম তো এই হচ্ছে আমার বাইনারি সংখ্যা তো এখন 1 1 যোগ করলে কত হয় খেয়াল করো শিখে এসেছি 1 1 যোগ করলে কত হয় 0 হাতে থাকে 1 তাহলে 1 1 যোগ করলে কত লিখবো 0 হাতে থাকে 1 যোগের সময় আমাদের উপরের সাথে যোগ করতে হবে তাহলে দেখো উপরের সাথে আমরা যোগ করেছি তাহলে 0 এর সাথে 1 যোগ করলে 1 আবার 1 1 যোগ করলে কত হয় 0 হাতে থাকে 1 আবার নিয়ে আসো আবার 1 1 যোগ করলে দেখো 0 এর সাথে যাই যোগ করি সেটাই হয়ে যায় তাহলে 0 বাদ তাহলে 1 1 যোগ করলে কি হবে আবারো 0 হাতে থাকে 1 আবার দেখো এই যে 1 1 1 1 যোগ করলে কি হবে 0 হাতে থাকে 1 আবার লেখো এখানে তাহলে তিনটা 1 যোগ করলে কি হবে 1 হাতে থাকে 1 দেখো 1 তার কারোর সাথে যোগ হবে না এখানে বসে যাবে তো এটা তোমরা পেন্সিল দিয়ে মনে রাখার জন্য লিখতে পারো বা যাদের করতে করতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তারা নাও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো এখন এটাকে যদি আমরা দশমিক দিয়ে দেই তখন কি করব দেখো দশমিক দিলে ভয়ের কিছুই নাই দশমিক তুমি নিচে নিচে শুধু জাস্ট দশমিকটা ব্যবসায় দিলেই হয়ে যাবে তুমি তোমার মতই করে যাবা দেখো আমি আমার মতো করছি 1 এর সাথে 0 যোগ করলে 1 আবার 1 1 যোগ করলে কি হয় 0 হাতে থাকে 1 এই 1টা আবার এখানে এসে যোগ করব তাহলে এখানে যে যোগ করি তাহলে আবার 1 1 0 হাতে থাকে 1 আবার যদি একটু লিখে নেই তাহলে তিনটা 1 যোগ করলে আবার 1 হাতে থাকে 1 আবার তিনটা 1 যোগ করলে 1 হাতে থাকে 1 তাহলে দেখো আমি কিন্তু যোগটা হয়ে গেছে এখন দশমিকটা কি করব জাস্ট নিচে নিচে বসিয়ে দেব ওকে এখন দেখো এখানে এক দাও আছে তিনটা 1 ও 101 কি করো যোগ করো এই দুটো যোগ করো হুম তাহলে এটা কি বললো যে যোগ করো তাহলে তুমি এখানে বলতে পারো এখানে কি হলো এখানে দশমিক আছে মানে এখানে দশমিক নাই এখানে দশমিক আছে তাহলে এটা কিভাবে হবে আসলে ভয় কিছুই নাই এখানে দশমিক নাই তো তো সমস্যাটা কি তুমি দেখ
ওয়ান 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 করে জিরো হাতে থাকে ওয়ান ওয়ান করে জিরো হাতে থাকে ওয়ান নিচে নিচে বসে দাও তাহলে হয়ে গেল এইভাবে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে সূত্রের সাহায্যে করতে হবে এখন আমি তোমাদের সূত্র ছাড়া কিভাবে করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দিব এখন আমরা একটা বাইনারি সংখ্যা লিখে নিব এখন আমরা সূত্র ছাড়া করব বলেছিলাম দেখো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কত হয় টু স্বাভাবিক সূত্র চাঁদ সূত্র ছাড়া করব ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কত হয় টু এখন তুমি বলো বাইনারি ভিত্তি হচ্ছে দুই ভিতরে কি লেখা যায় জিরো আর ওয়ান এগুলো ছাড়া লেখা যাবে না তাহলে তুমি দেখো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কত হয় টু হয়ে যায় তো টু তো লেখা যায় না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করবা এই যে তোমার যোগ ফলটা বের হয়েছে যোগ ফল থেকে এই যে তোমার যে ভিত্তিটা ভিত্তিটা তুমি কি করে দিবা বাদ দিয়ে দিবা তাহলে ভিত্তিটা বাদ দাও তাহলে দুই থেকে দুই বাদ দিলে কথা থাকে জিরো তাহলে জিরো তো লেখা যায় তাহলে সেই হিসেবে আমরা এখানে কী লিখে দিব জিরো এখন কথা হচ্ছে ওই যে তুমি ওয়ান ওয়ান যোগ করে যে টু হয়েছে টুটা বড় হয়ে যায় এই জন্য ভিত্তিটা বাদ দিয়েছিলে দেখো ভিত্তিটা তুমি কয়বার বাদ দিয়েছো অনলি একবার এই যে তুমি ভিত্তিটা তুমি একবার বাদ দিয়েছো এটা আবার কি করতে হবে তোমাকে পরবর্তীতে কষ্ট করে এই যে এইখানে এসে যোগ করে দিতে হবে দুই যোগ করা যাবে না মানে ভিত্তিটা তুমি কয়বার যোগ ই করেছিলে বাদ দিয়েছিলাম একবার বাদ দিয়েছিলাম ভিত্তিটা তাহলে সেই হিসেবে ভিত্তিটা এখানে এসে একবার যোগ করে দেবো তাহলে এখানে যোগ করো আবারও এক এক করলে কত হয়ে যায় দুই দুই তো আবার লেখা যাবে না তাহলে তুমি কী করবা দুই থেকে আবারও ভিত্তি দুইটা বাদ দিবা তাহলে কথা থাকে আবারও জিরো তাহলে দেখো এই হচ্ছে আমাদের ভিত্তিটা কয়বার বাদ দিয়েছি একবার তাহলে ভিত্তি থাকে কত ওয়ান আবার দেখো তিনটা ওয়ান যোগ করলে কত হয় থ্রি থ্রি তো লেখা যাবে না তাহলে থ্রি থেকে কী করতে হবে ভিত্তি বাদ দিতে হবে তাহলে ভিত্তিটা যদি বাদ দিয়ে তাহলে ওয়ান থাকে তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো ওয়ানটা লিখে ফেলবো তাহলে ভিত্তিটা কয়বার বাদ দিয়েছি একবার বাদ দিয়েছি আবার এখানে যোগ করো তাহলে আবারও ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কী হবে টু হবে তাহলে টু লেখা যায় না টু থেকে ভিত্তিটা বাদ দাও বাদ দিলে কথা থাকে জিরো ওকে ভিত্তিটা কয়বার ই করেছিলাম আমরা মাইনাস করেছিলাম তো সেটা নিয়ে আবার যোগ করবো আবারও থ্রি থ্রি থেকে যদি আবারও আমরা টু বাদ দিই তাহলে কথা থাকে ওয়ান তাহলে ভিত্তিটা কয়বার দিয়েছিলাম একবার তাহলে এটা নিয়ে যোগ করে দাও তাহলে হয়ে গেল তাহলে সহজ প্রতিতে মানে কথা হচ্ছে কি তুমি যোগ করে যদি ভিত্তির থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে ভিত্তিটাকে মাইনাস করতে হবে আর এই যে তুমি ভিত্তিটা মাইনাস করছো এটা আবার পাশের সংখ্যার সাথে মানে বাম পাশের সংখ্যার সাথে সেটা যোগ করে দিতে হবে তো খেয়াল করো এখন যদি সেম এখানে দশমিক দেওয়া থাকে তুমি একই নিয়মে তোমার মতো করে যাবা এবং নিচে নিচে কি বসে দিবা দশমিকটা বসিয়ে দিবা তো শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে এই পর্যন্তই আশা করি বুঝতে পেরেছো আর যদি তোমাদের বুঝতে প্রবলেম হয় বা কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে বেশি বেশি শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করবা এবং লাইক দিবা আল্লাহ হাফেজ